नमस्कार दोस्तों मैं प्रतीक कंसारा आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं हमने आई सी इंजन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था परफॉर्मेंस ऑफ आई सी इंजन जिसका हमने इंट्रोडक्शन फेज देखा था जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन में ये जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं उनको थ्री कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था एक तो था पावर दूसरा एफिशियंसी और जो थर्ड वन था वो फ्यूल कंजन था जब आप पावर की बात करते हैं तो हमने थ्री पावर डिस्कस की थी जहाँ हमने बेसिक समझने की कोशिश करी थी कि पावर्स क्या होती है तो उसमें तीन पावर डिस्कस की थी हमने इंडिकेटेड पावर ब्रेक पावर एंड फ्रिक्शन पावर तो हम आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो उसी पावर से रिलेटेड है और उसका नाम है इंडिकेटेड पावर वहाँ हमने केवल बेसिक समझने की कोशिश की थी कि इंडिकेटेड पावर क्या होती है यहाँ पर हम ये समझेंगे इंडिकेटेड पावर क्या होती है और इसको कैसे मेजर और कैलकुलेट करते हैं सबसे पहली चीज तो इंडिकेटेड पावर क्या होती है ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इंडिकेटेड पावर क्या होती है जब फ्यूल का कम्बशन होगा कम्बशन होने की वजह से जो इंजन के अंदर पावर डेवलप हुई जब फ्यूल का कम्बशन चैम्बर के अंदर डेट इज एग्जाम्पल ये देखो आप कि जब यहाँ पिस्टल लगा हुआ है जब यहाँ फ्यूल का कम्बशन हुआ कम्बशन होगा कम्बशन की वजह से क्या होगी पावर डेवलप होगी वो पावर क्या करेगी पिस्टल के ऊपर फोर्स लगाएगी तो डेट पावर इंडिकेटेड पावर ये मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूँ और आप यहाँ पे भी अच्छी तरह से समझ पाए हो कि इंडिकेटेड पावर होती क्या है इसी में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस पावर को किस तरह से मेजर किया जाए ये तो कम्बेशन चैम्बर के अंदर हो रहा है अब इसको मेजर किस तरीके से किया जाए ये एक अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज है समझने की तो पहली चीज तो जो इसको मेजर करने के लिए जो मेरा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ आई तो IP इंडिकेटेड पावर को हम इन शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं IP भी कह सकते हैं जो इंडिकेटेड पावर होती है उसको मेजर करने के लिए हम एक प्रेशर इंडिकेटर यूज करते हैं क्या यूज करते हैं एक डिवाइस जो यूज होती है उसका नाम क्या है आपका प्रेशर इंडिकेटर प्रेशर इंडिकेटर क्या करता है आपका इंडिकेटेड पावर मेजर करता है अब इंडिकेटेड पावर किस तरह से मेजर करता है ये भी चीज समझ लेते हैं प्रेशर इंडिकेटर को क्या किया जाता है आपका जो कम्बेशन चेम्बर है उसके ऊपर लगाया जाता है है ना जस्ट आपका जहाँ स्पार्कलर लगा हुआ है वहां पर हम क्या लगाएंगे वहां पे प्रेशर इंडिकेटर लगा देंगे वो प्रेशर इंडिकेटर क्या करता है आपका हमको क्या देता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है पीवी चेंज का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो चेंज हो रहा है उसका क्या करता है प्रेशर इंडिकेटर एक ग्राफ लोड करता है क्या करता है ग्राफ लोड करता है वो जो ग्राफ लोड होता है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है ये पूरी साइकिल को आपका पूरी साइकिल जैसे आपका सक्शन हुआ कंप्रेशन हुआ एग्जोस्ट हुआ पावर हुआ ये पूरी साइकिल को क्या करेगा ये इस कर पे शो कर देता है वो बना देता है कौन बना देता है प्रेशर इंडिकेटर प्रेशर इंडिकेटर क्या करता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाता है क्या करता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देता है अब इस डायग्राम की हेल्प से हमको क्या करना है इंडिकेटेड पावर मेजर करनी तो इस डायग्राम की हेल्प से हम प्रेशर इंडिकेटर तो खाली प्रेशर इंडिकेटर ने क्या दिया हमको प्रेशर इंडिकेटर ने तो खाली हमको पीवी चेंज दिया क्या दिया पी प्रेशर और वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस तरीके से चेंज हो रहे हैं उसका क्या दिया मुझे ग्राफिकल डायग्राम दे दिया कुछ इस तरह का और ये डायग्राम हम डिस्कस भी कर चुके हैं कुछ इस तरह का प्रेशर वॉल्यूम चेंज हमको उसने दिया अब इस डायग्राम की हेल्प से हमको क्या करना है हमको इंडिकेटेड पावर मेजर करनी अब इस डायग्राम की हेल्प से इंडिकेटेड पावर कैसे मेजर करेंगे हम अच्छे तरीके से जानते हैं ये सक्शन होता है ये कंप्रेशन होता है ये ये पावर सॉरी ये आपका कंप्रेशन होता है ये एक्सपांशन होता है और ये एग्जॉस्ट होता है ये हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं इसको हम पॉजिटिव लुक बोलते हैं ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं इसको नेगेटिव लुक बोलते हैं ठीक है ये नेगेटिव लुक तो आपका क्या है आपका जो सक्शन और कंप्रेशन में जो प्रॉब्लम आती है सक्शन के टाइम आपका जो फ्रिक्शन मौजूद है उसको ओवरकम करने के लिए ये जो नेगेटिव लुक क्रिएट होता है आ गया समझ में और ये पॉजिटिव लुक ये हमारा क्या है नेटवर्क आउटपुट ठीक है तो जो नेटवर्क आउटपुट जो होगा वो क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा ये तो मेरा नेगेटिव लुक है ये वर्क मेरे को खर्च करना है और ये मुझे आउटपुट में मिला तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम नेटवर्क डर बोलेंगे जो नेटवर्क डर होता है वो क्या होता है सिंपली नथिंग एल्स जो कोई भी अगर आपका पीवी डायग्राम है उसका जो नेट एरिया होता है या उसका जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं वर्गन बोलते हैं क्या बोलते हैं वर्गन तो इन दोनों एरिया का जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या कहलाएगा नेट वर्गन कहलाएगा ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ जो समझने की चीज है वो क्या है हम प्रेशर इंडिकेटर की हेल्प से हम इंडिकेटेड पावर कैसे कैसे मेजर करेंगे तो नथिंग एल्स ये जो इंडिकेटर डायग्राम है और ये जो इंडिकेटर है तो आप कोई भी इंडिकेटर यूज करोगे तो इसके दो पैरामीटर आपको आपको उसके पैरामीटर पता होंगे अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो इस इंडिकेटर में हमको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होती है वो होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इस इंडिकेटर में एक स्प्रिंग लगी हुई रहती है जो सारा प्रेशर कंट्रोल करने का काम करती है व
हम आगे डिस्कस करेंगे मिनी इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं इसको कैसे निकालते हैं जो मिनी इफेक्टिव प्रेशर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a s l अब देखो a क्या है इस ये जो आपका इंडिकेटर डायग्राम है इसको हम क्या बोलते हैं ये जो ग्राफिकल pv चेंज है इसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम जो इस इंडिकेटर ने जो डायग्राम बनाया उसको हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम ये जो इंडिकेटर डायग्राम जो बना उसका जो नेट एरिया होगा आगे से मैं पॉजिटिव लूप माइनस नेगेटिव लूप ये जो नेट एरिया होगा वो मेरा क्या है आपका ए ए इज द स्प्रिंग कांस्टेंट जो इंडिकेटर के अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है उसका कांस्टेंट आपको दे रखा होगा ठीक है तो वो मेरा क्या है एस ए और एल एल इज द लेंथ ऑफ द पीवी डायग्राम जो भी मेरा पीवी डायग्राम बनेगा उसकी टोटल जो लेंथ होगी वो मेरी क्या कहलाती है एल कहलाती है इस फॉर्मूले में अगर हम एरिया स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम की वैल्यू रखते हैं हमको क्या मिल जाएगा यहां पे मीन इफेक्टिव प्रेशर अब समझने की कोशिश करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है मीन इफेक्टिव प्रेशर हमने एक इमेजिनरी प्रेशर माना है वो प्रेशर आपका हमने ये माना ये वही प्रेशर है जो इंजन के अंदर क्या हो रहा है पावर डेवलप कर रहा है आगे सम या ये मान सकते हैं ये वही प्रेशर है जब आपका जो पिस्टन जब वर्क करेगा तो उसकी वर्क की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी जो मीन इफेक्टिव प्रेशर के द्वारा वर्क कैलकुलेट किया जाएगा आप अच्छे तरह समझ जाओगे कि इंधन के अंदर जो प्रेशर डेवलप हुआ यही मान लो सिंपली तो इंधन के अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो मेरा क्या है मीन इफेक्टिव प्रेशर है और मीन इफेक्टिव प्रेशर हमने बाहर से कैलकुलेट किया और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जितना वर्क डेवलप कर रहा है इंजन एक्चुअल में एक्चुअल में जो इंजन आपका जो वर्क डेवलप करेगा और मैं मीन इफेक्टिव प्रेशर से वर्क कैलकुलेट करूंगा तो दोनों क्या आएगा सेम ही आएगा आगे बात समझे तो देट इज माई मीन इफेक्टिव प्रेशर इट इज कॉन्स्टेंट प्रेशर विच इज एक्टेड ओवर दी पिस्टन आगे समझ में ये कॉन्स्टेंट प्रेशर है जो कि पिस्टन के ऊपर लग रहा है थ्रू आउट दी स्ट्रोक पूरे स्ट्रोक में आपका जो लग रहा है एक कॉन्स्टेंट प्रेशर हमने मान दिया ये क्या कहला था आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर के बाद अब बात आती है आपका इस मीन इफेक्टिव प्रेशर का हमने निकाल दिया मीन्स आपका जो इंडिकेटेड पावर मेजर करने के लिए हमने इंडिकेटर यूज किया वो इंडिकेटर हमको क्या दे रहा है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीवी डायग्राम पीवी चेंज दे रहा है आपका या हम कह सकते हैं उससे हमको इंडिकेटेड डायग्राम मिल गया उस इंडिकेटर डायग्राम से हमने क्या निकाल दिया मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल दिया चलो आपने मीन इफेक्टिव प्रेशर भी निकाल दिया तो पावर कैसे निकलेगी हमको क्या कैलकुलेट करना है हमको तो इंडिकेटेड पावर मेजर करनी है तो कैसे निकाला देखो ये अपना एक सिलेंडर है इस सिलेंडर में ये पिस्टन लगा हुआ है जब फ्यूल का कंबशन होगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को हम बोलते हैं पी एम आई प्रेशर मीन इफेक्टिव प्रेशर इसको कैसे रीड करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर ये मीन इफेक्टिव प्रेशर किस पे लग रहा है पिस्टन पिस्टन क्या है आपका गोल है क्या है आपका गोल है सिलेंड्रिकल है ना ये तो ये क्या है पिस्टन मेरा इस तरह का है तो इस पे क्या लग रहा है आपका फोर्सेज लग रहे हैं ठीक है वो उस वो क्या क्रिएट कर रहा है वो प्रेशर कौन बना रहा है आपका कंबशन ऑफ फ्यूल से ठीक है जब ये प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर लगेगा तो पिस्टन क्या करेगा नीचे की तरफ मूव करेगा तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो वर्क होता है वर्क क्या चीज है वर्क अगर आप समझ में करो कोई एम मास है आपका इसके ऊपर फोर्स एफ लगा दो क्या लगा दो एफ लगा दो ये एम मास आपका जितना डिस्टेंस मूव करेगा सपोज करो एल डिस्टेंस मूव करा तो वट इज द वर्क डन वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्कडन क्या होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव तो मेरा जो फोर्स है वो क्या होगा देखो फोर्स ऑन पिस्टन क्या हो जाएगा हम जानते हैं डाब बराबर या प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स ऑफ ऑन एरिया हम क्या चीज जानते हैं प्रेशर बराबर होता है फोर्स ऑफ ऑन एरिया तो यहाँ पे अपने क्या है पिस्टन का एरिया भी पता है दूसरी चीज मिन इफेक्टिव प्रेशर पता है तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू ए तो मेरा जो पिस्टन पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो गया पी एम आई इंटू ए कि आप अच्छी तरह से समझा होगा प्रेशर डाब बराबर बलबटा क्षेत्रफल तो बल बराबर क्या हो गया डाब इंटू क्षेत्रफल यहां से आपका क्या निकल गया पिस्टन पे लगने वाला फोर्स तो यहाँ पे पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है वो पी एम आई है और पिस्टन का माना कि क्षेत्रफल पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका ए है ए क्या है यहाँ पे एरिया ऑफ पिस्टन अच्छे से आप समझ पाओगे ये तो आ गया बल अब ये बल क्या कर रहा है ये बल इस पिस्टन को मूव करेगा तो पिस्टन कहा मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी तो टोटल स्ट्रोक लेंथ थी एल तो वर्डन टोटल वर्डन क्या हो गया बल इंटू दूरी तो बल इंटू दूरी बल तो कितना है आपका पी एम आई इंटू ए ये बल है तो ये बल का मान होगा दूरी कितनी मूव करनी है स्ट्रोक लेंथ के बराबर टीडीसी से बीडीसी तो एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास आ गया एक स्ट्रोक में हमने कितना वर्क किया है आगे सर में अब बात आती है कि वर्डन पर मिनट क्या बात आती है वर्डन पर 
एक मिनट में आपने कितना वर्क किया तो ये टोटल वर्क डन तो नहीं मेरा एक स्ट्रोक में इतना वर्क मिला अब मेरा आज एक मिनट में कितना है तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए मुझे उसके रिवोल्यूशन पता होने चाहिए क्या पता होना चाहिए क्रेन के रिवोल्यूशन हम जानते हैं टू स्ट्रोक इंजन में आपका टू स्ट्रोक इंजन में क्या होगा हर एक चक्कर में आपको एक बार पावर मिलती है बट वही अगर अपन फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें आपको दो चक्कर में एक बार पावर मिलती तो यहाँ क्या होगा हमने माना की के है वो नंबर ऑफ आरपीएम क्या है आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है तो मेरा जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वो क्या रिवोल्यूशन का मतलब क्या था आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट तो मैंने माना कि ये मेरी पावर है वो एक स्टॉक बार ही समझो कि मेरे जो नंबर ऑफ आरपीएम मैंने मान लिया है के है कितने हैं के हैं तो मेरे वर्डर पर मिनट क्या हो जाएगा इस वर्क को मैं क्या करूंगा नंबर ऑफ आरपीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो मेरा वर्क आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा वर्डन पर मिनट ठीक है अगर इस वर्डन पर मिनट की अगर अपन बात करें तो यहाँ के क्या चीज है ये चीज अपन को समझनी होगी के क्या है के मेरा डिपेंड करता है देखो के का मतलब होता पावर डेवलप कब हुई है ना कब डेवलप हो रही है हर चक्कर में हो रही है क्या नहीं हर चक्कर में इसलिए हो रही है कि टू स्ट्रोक का अलग मीटर है फोर स्ट्रोक का अलग मीटर अगर हर चक्कर में पावर पावर डेवलप हो रही है तो ये के क्या हो जाएगा हर चक्कर में पावर किस में डेवलप होती है क्रेन के रिवोल्यूशन की बात करें तो क्रेन के रिवोल्यूशन में के का मान एन के बराबर कब लेंगे जब जब आपका अब के में टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है टू स्ट्रोक इंजन में आपका हर रिवोल्यूशन में आपको क्या मिलता है पावर स्ट्रोक मिलता है इस वजह से यहाँ पे क्या करते थे अपन जो आरपीएम का मान है वो क्या रख देते हैं एन रखते हैं जैसे आपको क्वेश्चन में 200 आरपीएम दे रखे तो आप 200 पूरी वैल्यू पुट करोगे आगे समझ वही अगर अपन फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें वहां पर क्या हो रहा है दो चक्कर होते हैं तब आपको पावर मिलती है मतलब इंडिकेटेड पावर क्या होती है जब दो चक्कर लगते हैं तभी डेवलप होगी पूरे दो चक्कर कंप्लीट होंगे और एक बार आपको पावर मिलेगी और यहाँ हर चक्कर में पावर डेवलप हो रही है मतलब हर चक्कर में पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे समझो ये तो रिवोल्यूशन पर मिनट हो गया वही अगर हम फोर स्ट्रोक की बात करें तो क्या हो जाएगी आपकी सपोज करो आरपीएम आपको 400 सौ आरपीएम मिल रहे पर पावर कितनी बार डेवलप हुई दो बार आगे समझो इंडिकेटेड पावर तो आधी हो जाएगी तो इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगी आपकी एन बाई टू आगे समझ यहाँ के का मान क्या पूर्ण करेंगे अपन एन बाई टू ये वेरी इंपॉर्टेंट अपन को समझ रहे आगे समझ तो ये तो हमने निकाले वर्धन पर मिनट है ना और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं हमने क्या पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क क्या कहलाता है आपका पावर कहलाता है शक्ति क्या कहते हैं कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं शक्ति कहते हैं हमको क्या मेजर कर दिए पावर इंडिकेटेड पावर तो पावर क्या कार्य करने की दर है ना तो ये तो हमने मिनट निकाली तो कार्य की पढ़ने की दर अपन सेकंड में निकालेंगे तो एक मिनट बराबर क्या होता है साठ सेकंड होता है तो इस इस क्वेश्चन को हमने क्या किया इस इक्वेशन को 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया वर्डन पर सेकंड और इस वर्डन पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं आगे समझ उसको हम क्या बोलते हैं कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं शक्ति हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके तो इसी वर्डन पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं इंडिकेटेड पावर आगे समझते हैं इंडिकेटेड पावर का क्या रिलेशन बना आपका PMI into A into A into K by 60 बोल आगे समझ में अब बात करते हैं ये तो हो गया सिंगल सिलेंडर इंजन की बात होगी किसकी बात होगी सिंगल सिलेंडर इंजन यही इसी सेम कैपेसिटी के अगर आपको मानो कि किसी फोर फोर सिलेंडर इंजन या सिक्स सिलेंडर इंजन है हाँ तो हम मानेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ेंगे तो पावर भी क्या हो जाएगी बढ़ेगी तो ये तो हो गई सिंगल सिलेंडर इंजन की पावर यदि अगर नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़े तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी उन सिलेंडरों के हिसाब से पावर की संख्या भी बढ़ेगी तो हम मानते हैं अगर फोर सिलेंडर इंजन है सेम कैपेसिटी के तो इनटू फोर हो जाएगा तो हम मानते हैं यदि नंबर ऑफ सिलेंडर एन है तो पावर क्या हो जाएगी एन टाइप्स आपकी बढ़ जाएगी तो ये जो पावर जो डेवलप हुई वो हुई मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए आप अच्छे से समझ पा रहे ये क्या चीज है तो ये जो चीजें थी वो थी इंडिकेटेड पावर क्या होती है इंडिकेटेड पावर को किस तरह से मेजर होते हैं मेजर करते हैं प्रेशर इंडिकेटर क्या होता है फिर प्रेशर इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है आपका पीवी चेंज क्या है आपका ठीक है उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण टर्म डिफाइन करें मिन इफेक्टिव प्रेशर उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं फिर उसके बाद हमने वर्क डन को पावर में कैसे चेंज किया आप अच्छे से समझ पाए होंगे फिर पिस्टन जो मिन इफेक्टिव प्रेशर को एरिया से मल्टीपल किया तो पिस्टन पर लगने वाला फोर्स किस तरह से कैलकुलेट किया ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे हमें जो याद रखना है न्यूमरिकल पर्पज से वो केवल है इंडिकेटेड पावर का रिलेशन यहाँ जो डिस्कस किया वो ये रिलेशन किस तरीके से बना हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखनी एक तो आपका मिन इफेक्टिव प्रेशर और दूसरी चीज है इंडिकेटेड पावर क्या होती है आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे जय हिंद जय भारत